বর্তমান এই সময়ে এসে মেয়েদের ছেলেদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে পড়াশোনায় মন বসে না বলেন না কেন এই সমস্যা আছে না আছে না হাজার হাজার যুবকের আব্বা আমারে কল দেয় যে হুজুর আমার সাওয়াল গাজা খাইয়া শেষ পড়ালেখা যে বোঝে না তাও বোঝে না তাও যে বোঝে না তাও বোঝে না এরকম যুবক আছে না নাই আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবা আমার কথা শুনলে ইনশা আল্লাহ তোমার পড়ালেখায় মনোযোগ দিয়ে দিবে একজন জবান খুলে বলো তিনি কে মেনি পিপল আস্ক হাউ টু কনসেন্ট্রেট অন স্টাডিস পড়ালেখায় মনোযোগী হওয়া যায় কেমন করে কোরআন থেকে হাদিস থেকে জানবার দরকারটা আছে না নাই তুমি যদি ইউটিউবে সার্চ করো হাউ টু কনসেন্ট্রেট অন স্টাডিস তোমাকে ইউটিউব অনেকগুলো ভিডিও সাজেশনে দিবে আমি কারো বিরুদ্ধে বলছি না বাট এতটুকু তোমাকে ইনশিওর করে বলছি কোরআন তোমাকে যে ইনস্ট্রাকশন দিবে দুনিয়ার কোনো চ্যানেল তোমাকে সে ইনস্ট্রাকশন দিতে পারবে না কোরআন থেকে জানতে হবে শোনো পড়ালেখায় যারা যারা মনোযোগী হতে চান আজকের এই শুরুর কথাগুলো তাদের জন্য পড়ালেখায় যেই মেয়েরা মনোযোগী হতে চান যেই ছেলেরা মনোযোগী হতে চান এক নাম্বার উপায় যদি পড়ালেখায় মনোযোগী যুবক ভাইরা হতে চাও গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে গুনাহ বড় মারাত্মক জিনিস যে মানুষ গুনাহের ভেতরে ঢুকে যায় তার মনের যে প্রশান্তি এটা হারিয়ে যায় তার স্থিরতা হারিয়ে যায় আর যার মনের স্থিরতা হারিয়ে যায় তার পড়াশোনায় মনোযোগ অটোমেটিক্যালি হারিয়ে যায় ঠিক না গুনাহ করা যাবে না গুনাহের কিছু ক্যাটাগরি আছে নাম্বার ওয়ান অনেক যুবক দেখবেন বলে হুজুরা আমি পরীক্ষায় ফ্রেস্ট হতে চাই কিন্তু রাত দুইটা তিনটা পর্যন্ত হ্যালো যান কি করো ঘুমিয়েছ খাইছ কিছু করেছ ওয়াট ইজ দিস ওয়াট ইজ দিস তুমি না পরীক্ষায় ফ্রেস্ট হবা পরীক্ষায় যে ফ্রেস্ট হতে চায় গার্লফ্রেন্ডের পাল্লায় পড়লে তার জীবনটা বেকা হয়ে যাবে এক নাম্বার কখনো হওয়া যাবে না ইউ হ্যাভ টু স্টেন ইউর সেলফ ফ্রম এনি কাইন্ড অফ সিনস গুনাহ থেকে বাঁচবে যে তার মনে প্রশান্তি দিয়ে দিবে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তিনি কে গুনাহের অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে আজকাল সমাজে আপনারা দেখবেন মানুষ হয়ে মানুষকে কষ্ট দেওয়া একটা কমন রোগ হয়ে গিয়েছে আমাদের মাঝে ইভেন অনলাইন তো বিশাল বড় একটা প্ল্যাটফর্ম হয়ে গিয়েছে এক হুজুর আর এক হুজুরের বিরুদ্ধে গালি না দিলে মনের প্রশান্তি খুঁজে পায় না এই মারামারি বাংলাদেশে আছে না নাই পড়ালেখায় মনোযোগী হতে হলে কোনো প্রকার গুনাহের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে হাদিস শোনেন নবীজি বলেছেন যখন তোমরা কোনো নেয়ামতে থাকবা নেয়ামতের কদর করো মূল্যায়ন করো যে ব্যক্তি গুনাহ করতেই থাকে কন্টিনিউসলি পড়ছে তার নিয়ামত গুলো কেড়ে নেয় একজন জবান খুলে বলেন তিনি কে পড়ালেখায় মনোযোগী হয় এটা আল্লাহ নিয়ামত যে গুনাহ করবে তার নিয়ামত দূর হয়ে যাবে এই জন্য পড়ালেখায় মনোযোগী হতে চাইলে গুনাহ থেকে বাঁচার দরকারটা আছে না নাই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যদি পড়ালেখায় এ এদিকে তাকাও এ এই যুবক ভাইরা এদিকে এদিকে পড়ালেখায় যদি মনোযোগী হতে চাও যখন পড়ার টেবিলে বসবা কথা কি বোঝা যায় এই ফোন কমপক্ষে চোদ্দ মাইল দূরে থাকতে হবে আসতে ঠিক বললে কেন তোমরা যুবক ভাইরা কোনো সন্দেহ আছে তোমাদের ভেতরে জীবনে বিলগেস হতে হবে জীবনে বিশাল বড় ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে পড়লাম পড়ে তামা তামা করে ফেলবো আজকে বইটা খুলছে ঘিরে একটা ম্যাচ মনে কেবল ক্লিন করে আসলো মনে হয় বেচারা কিন্তু ভালো ছেলে ভালো ছেলে এমনি ভালো ছেলে আচ্ছা দেখি তো মেসেজটা কে দিয়েছে আচ্ছা মেসেজ দেখতে গিয়ে হঠাৎ করে ফেসবুকে একটা পোস্টে একটা নোটিফিকেশান আসছে অ্যাঞ্জেল প্রিয়া আপনার পোস্টে মন্তব্য করেছে ওই যে যুবক ফেসবুকে ঢুকে গেল তার যুবন যমন তামা তামা হয়ে গেল এই জন্য যুবক তোমাদের কথা কিন্তু আমি বুঝি ভালো করে বুঝতে হবে আমার কথাগুলো যখন পড়তে বস বা মোবাইল ফোন চোদ্দ হাত দূরে থাকতে হবে ঠিক কেনা বল নাম্বার টু নাম্বার থ্রি 
যখন পড়াশোনায় মনোযোগী হতে চাচ্ছ তুমি পড়তে চাচ্ছ তুমি জাস্ট ট্রাই টু রিসাইড দ্য হোলি কোরআন বিফোর ইউ গো টু স্টাডি যখনই পড়তে বসবা পড়ার টেবিলে যতটুকু পারা যায় একটা সুরা হোক এক পৃষ্ঠা হোক আধা পৃষ্ঠা হোক যতটুকু পারা যায় আমরা তেলাওয়াত করব ইনশা মানুষ যত কোরআন তেলাওয়াত করে তার ব্রেইন তত ফ্রেশ হয়ে যায় যার ব্রেইন যত ফ্রেশ থাকে তার পড়ায় মনোযোগ তত বেশি সহজ হয়ে যায় ঠেকে না বলা এই যে কলিজার টুকরা প্রিয় ভাইয়েরা এই কোরআনটা বেশি বেশি পড়ার দরকারটা আছে না নাই না সবাইকে পড়া লেখায় মনোযোগী হওয়ার তৌফিক দান করুক সকলেই মন খোলে মন খোলে পড়ে না আমি সর্বশেষ কথা এটি বলে আমি আমার তাফসির শুরু করব এবং সেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার কথা কি আমার বোঝা যায় আমি যে যুবকদেরকে অ্যাডভাইস দিচ্ছি আপনারা কি রাগটা করছেন নাকি আসতে বললেন কেন রাগ করছেন আপনারা যদি পড়ালেখায় মনোযোগী হতে চাও কোনো মেয়ের পাল্লায় পড়া যাবে না পেছনে ভাইয়া ঠিকঠাক কিছু কয় না তবা টবা করছেন নাকি জোরে বলতে হবে তো ঠিক কি না প্রিয় ভাইয়া আমার মেয়ে বড় ডেঞ্জারাস জিনিস তোমার পড়ালেখার চোদ্দ গুষ্টি শেষ করে দিবে একবার তোমার মনে হবে কি জানো এই যুবক অনেক যুবক মনে করে যে আমার গার্লফ্রেন্ড থাকলে আমার আর কে ঠেকা তোর গার্লফ্রেন্ড আছে বলে তোর জীবনটা খালি প্যারা আর প্যারা চিল বলতে কিচ্ছু নয় যে যুবকটা আজ অব্দি সিঙ্গেল তারে বলেন দাঁত কেলায় হাসবে বলে বেটা কি বলিস তুই আমি তো পুরো চিল আর চিল আর চিল I don't have GF, that means I don't have any kind of para. Take it now. If you want to be a man, you don't have to be a man. 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 You 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 have to be a man. Are you ready? Yes. Are you ready all? Say, I'm a man. I'm a man. Say, I'm a man. 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 Say, I'm a man. Say, I'm a man. Say, I'm a man. Say, I'm a man. এবার দেখছি যে পালাবে ও লুঙ্গি টেনে ধরবে এখানে আসা যাবে ওঠা যাবে না ঠেকে না সবাইকে শেষ পর্যন্ত দোয়া করার তৌফিক দান করুক প্রণামী